Уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания, позвольте вас всех поприветствовать в Москве и поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича за теплый прием и высокий уровень организации нашей работы. Буквально недавно мы встречались в Москве по случаю священного праздника Дня Великой Победы. Сегодня мы встречаемся по случаю первого в этом году заседания Высшего Евразийского экономического совета и второго Евразийского экономического форума. Старт Евразийскому экономическому форуму как новой диалоговой площадки для обсуждения актуальных вопросов евразийской интеграции и перспектив ее развития был дан ровно год назад в Бишкеке. Тогда я выразил надежду, что этот формат станет успешным и займет свое достойное место на международной арене. Вчера мы стали свидетелями расширения географии участников форума конструктивного обмена мнениями живого диалога. Убежден, что мы движемся в правильном направлении. Не сомневаюсь, что результатом работы форума станут новые совместные подходы к дальнейшему развитию евразийской интеграции. Уважаемые коллеги, современная политическая и экономическая турбулентность рождает новые вызовы и испытывает на прочность не только страны, но и интеграционные объединения. И наш союз в этом смысле не является исключением. Тем не менее, в условиях негативного влияния внешних факторов нам удается совместными усилиями поддерживать достаточную экономическую активность. Так, по итогам первого квартала текущего года объем продукции сельского хозяйства в Союзе вырос почти на 3%. Объем выполнения строительных работ увеличился на 9%. А инвестиции в основной капитал выросли на 4,3%. В январе-апреле текущего года объем валового внутреннего продукта Кыргызской Республики увеличился на 4,4%, а объем промышленного производства на 4,6%. Внешняя торговля Кыргызстана за январь-март 2023 года выросли на 25,4%. Благодаря слаженной работе и взаимодействию наших стран нам удается успешно продвигать интеграционную повестку в рамках нашего союза. Проделана огромная аналитическая и прикладная работа для реализации стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Считаю необходимым перевести имеющиеся наработки и выводы аналитических докладов в практическую плоскость. Некоторые из них должны найти свое отражение в новой стратегии интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 года. Уважаемые главы государств, сегодня мы закладываем прочную основу для развития промышленной кооперации и импортозамещения. Подписание протокола о внесении изменений в союзный договор в части оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности – позволит увеличить объемы совместного производства, стимулировать рост инвестиций и создать дополнительные рабочие места. Мы должны далее расширять создаваемый механизм финансового содействия с использованием стабильных источников финансирования, в том числе за счет поступления ввозных таможенных пошлин. Данный инструмент может быть использован для поддержки в реализации кооперационных проектов и в других сферах экономики, к примеру, в агропромышленности, транспортной и логистической инфраструктуре, инновации и энергетике. В сфере транспортно-логистической инфраструктуры хочу акцентировать внимание на необходимости развития новой инфраструктуры транспортных коридоров, в частности по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. В прошлом году был утвержден перечень приоритетных инфраструктурных интеграционных проектов в сфере транспорта. Необходимо активизировать работу по расширению данного перечня 
с учетом долгосрочных перспектив, а также создавать условия для их успешной реализации, в том числе в части их финансирования. При этом предлагаю обратить особое внимание на обеспечение доступа к транспортным коридорам для стран ЕАЭС, не имеющих выхода к морю. В то же время для увеличения скорости доставки товаров считаю важным создание экосистемы мультимодальных перевозок с оцифровкой всех товаротранс-сопроводительных документов. Уважаемые коллеги, текущий геоэкономический миропорядок требует от нас внедрения эффективных решений для поддержания и увеличения объемов взаимной внешней торговли. Одним из таких решений является минимизация контрольных мероприятий на внутренних границах ЕАЭС и повышение прозрачности регулирования. В этих целях подписано и вступило в силу соглашение о применении навигационных пломб в Союзе, которое также позволит исключить риски незаконного перемещения товаров и повысить транзитную привлекательность государств-членов ЕАЭС. Успех реализации данного соглашения будет измеряться по мере достижения заложенных в нем целей, включая создание благоприятных условий для добросовестного бизнеса, исключение излишних барьеров и бюрократии при проведении контрольных мероприятий. Выражаю надежду, что правительство нашей пятерки приложит максимальные усилия для достижения указанной цели. Уважаемые главы государств, мы переживаем непростое время и неопределенную внешнеэкономическую конъюнктуру. Это время не только перемен, но и взаимоподдержки и взаимодополнения, а не создания секторальных препятствий и тем более барьеров. Прошлый год показал, насколько мы сможем сплотиться в сложной ситуации для достижения общих целей. Доказательством этому служат принятые нами совместные меры для сохранения макроэкономической стабильности. Как говорят, легче предупредить, чем лечить. Легко закрываться друг от друга, потом сложно открываться. Считаю необходимым усилить взаимодействие государственных органов наших стран путем обмена опытом и необходимой информацией. В то же время комиссия должна содействовать госорганам в выявлении и профилактике препятствий в тех сферах, где применяется единое регулирование, а также в проведении работы по усилению потенциала национальных служб и органов. Полагаю, что такой подход снизит уровень барьерного накала. Важнейшим направлением на пути создания благоприятных условий в рамках обеспечения четырех свобод в Союзе является сфера миграции. Считаю, что трудящиеся граждане – Наших стран должны иметь облегченные условия для реализации своих трудовых прав на территории любого из государств-членов Союза. Современные технологии позволяют значительно упростить прохождение нашими гражданами требуемые административные процедуры в государстве трудоустройства. Необходимо предоставить возможность гражданам выполнять действия, требуемые при трудоустройстве в другой стране в электронном формате, в том числе и находясь в стране своей гражданской принадлежности. В качестве первого шага предлагается проработать возможность признания результатов медосмотров трудящегося, которые пройдены в стране выезда для пребывания в Российской Федерации по аналогии с приложением путешествую без COVID. Можно расширить его функционал и использовать для новых потребностей. Уважаемые участники заседания, завершая свое выступление, хочу поблагодарить всех вас за конструктивную работу и пожелать российской стороне и лично Владимиру Владимировичу успешного проведения года российского председательства в органах Союза. В преддверии Дня Евразийского экономического союза, который мы будем отмечать 29 мая, хочу отметить, что Евразийский экономический союз 
продолжает демонстрировать свою эффективность и умение находить компромиссные решения. Нам, как главам государств Союза, остается развивать и укреплять наше объединение во благо наших государств и народов. Благодарю за это.